ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் சவுதி அரேபியாவில் பலவிதமான எண்ணெய் வளங்கள் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது பல வல்லரசு நாடுகளும் வல்லரசாக மாற நினைக்கும் நாடுகளும் சவுதி அரேபியாவின் பக்கம் போகின்றது நட்பு நாடுகளாக மாறுகின்றன சவுதி அரேபியாவில் அவ்வளவு வேலை வாய்ப்பு உருவாகிறது அன்றைக்கு சவுதி அரேபியா சொல்றாங்க எங்க நாட்டில் வந்து வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு நாங்கள் டாக்ஸ் எக்காலமும் விதிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை அங்கே டாக்ஸ் என்பதை யாருமே கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இன்னைக்கு அதே சவுதி அரேபியா அவங்க போட்ட டாக்ஸை முன்னூறு சதவீதம் அதிகரித்திருக்கிறார்கள் இதனுடைய காரணம் என்ன அமெரிக்கா ரொம்ப பெரிய நட்பு நாடாக இருந்தது அந்த அமெரிக்கா கூட இன்னைக்கு சவுதி அரேபியாவில் இருந்து அவங்களுடைய இராணுவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுகிறார்களே அதனுடைய காரணம் என்ன அடுத்ததா சவுதி அரேபியா என்ன செய்ய போகிறது சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்த்த மனிதர்கள் அடுத்ததா யாருக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் இப்படி பலவிதமான கேள்விகளுடைய பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
நிறைய பேர் என்ன செஞ்சாங்க கடல்லையே டேங்கர் கப்பல்களை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கேயும் கச்சா எண்ணெய் என்ன செஞ்சாங்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க சீனாவாக இருக்கட்டும் இந்தியாவாக இருக்கட்டும் இப்படி எல்லா நாடுகளும் அவங்களுக்கு தேவைக்கு மிகுதியான கச்சா எண்ணெயெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண பிறகு வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை என்ற ஒரு நேரத்தில் கச்சா எண்ணெய் நெகட்டிவ் விலைக்கு போகுது சீரோ ரூபா மைனஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூக்கெல்லாம் போகுது ஸோ இந்த வேல்யூக்கு போகணும் பிறகும் யாருமே வாங்குவதற்கு இல்லை என்கிற வேறொரு விஷயம் வரும்போது தான் சவுதி அரேபியாவினுடைய அந்த ஒரு ஆதிக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்கிறது ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக பல நாடுகளை பார்க்கும்போது சவுதி அரேபியா பல உணவுப் பொருட்களையும் இறக்குமதி தான் செய்கிறார்கள் அவங்க ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் மட்டும்தான் வேறு பல பொருட்களும் அவர்களுடைய இறக்குமதி லிஸ்டில் மட்டும்தான் இருந்த வண்ணம் இருந்தது ஸோ ஏற்றுமதியும் நடக்கல இறக்குமதி செய்தே ஆக வேண்டும் அவங்களுடைய அந்நிய செலவாணி டாலரின் கையிருப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைகிறது சொல்லப்போனா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு பிறகு அவர்களுடைய அந்நிய செலவாணி நானூத்தி அறுபத்தி நாலு பில்லியன் டாலராக குறைந்தது ஸோ இப்படி அந்நிய செலவாணி மட்டும்தான் குறைகிறதா என்று கேட்டால் இல்லை அவங்க ஒரு பட்ஜெட் போடுறாங்க அந்த பட்ஜெட்ல கிட்டத்தட்ட ஒன்பது பில்லியன் அளவுக்கான ஒரு டெபிசிட் அதாவது ஒரு பற்றாக்குறை விழுகிறது அதை எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ண போகிறோம் என்கிற ஒரு கேள்வியும் அங்கே பெரிய ஒரு கேள்வியாக மாறுகிறது இந்த ஒன்பது பில்லியனை குறைப்பதற்காக இவங்க என்ன செய்யறாங்க கொஞ்சமா டாக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அரசாங்கம் அங்கு வேலை பார்க்கும் பல நபர்களுக்கும் மந்த்லி லிவிங் சப்சிடி அப்படிங்கறதெல்லாம் கொடுத்து வந்தார்கள் அதை எல்லாமே நாங்க கொடுக்க முடியாது வேற வழியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சவுதி அரேபியா அதையும் ரத்து பண்ணிவிட்டது இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய செலவி குறைக்க நினைக்கிறார்கள் இதற்கு கச்சா எண்ணெய் வீழ்ந்தது மட்டும்தான் காரணமா என்று கேட்டால் இல்லை டூரிசம் சவுதி அரேபியாவை பொறுத்த வரையிலும் மக்கா மதினா என்கிற அந்த ஒரு டூரிசம் இல்லாட்டி ஒரு புனித யாத்திரை நம்ம சொன்னா கூட அதன் வழியாக சவுதி அரேபியாவுக்கு கிடைத்த லாபம் அதிக அளவு இதனால சவுதி அரேபியா என்ன செஞ்சாங்க மக்கா மதினாவுக்கு வரும் ஆட்களை மனிதர்களை கவர்வதற்கு ஷாப்பிங் மாலா இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய கடைகளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாமே திறந்து வச்சாங்க அவங்களுடைய வயல்வெளிகள் அவங்களுக்கு தேவையான தானியங்கள் விளையும் பூமிகளை கூட அவங்க பெரிய பெரிய கட்டிடங்களாக மாற்றினார்கள் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல டூரிசம் அங்கே யாருமே இல்லை மக்கா மதினாலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ போகிறதுக்கும் ஆள் கிடையாது ஃப்ளைட்டும் கிடையாது ஸோ அவங்களுடைய அந்த விதமான வருமானமும் குறைகிறது இப்படி இவங்களுடைய வருமானம் எண்ணெய் வருமானம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் குறையும் போது எண்ணெய் அல்லாத வருமானம் பதினேழு சதவீதம் போன வருடத்தை விட இந்த வருடம் குறைவாக கிடைக்கிறது இது எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு தான் சவுதி அரேபியா இந்த டேக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண உடனே அங்கே வாடும் மனிதர்களுடைய நிலைமை என்னவாக இருக்கும் இதுதான் நாம் கேட்கும் அடுத்த கேள்வி இங்கே வாழும் மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தொழிலாளர்கள் தான் அதிக அளவு தொழிலாளர்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வாங்க போகிற எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அவங்க டேக்ஸ் அதிகப்படியாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இனி எண்ணெய் தேவைப்படுமா என்கிற ஒரு கேள்வியும் எதிர்காலத்தில் வரும் ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு பிறகு எண்ணெய் ஏற்றுமதி என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் மேலெழும்பி வருமே தவிர உடனே ஒரு ஜர்கா அதிக அளவு எண்ணெயை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கோரிக்கை எந்த ஒரு நாட்டிடம் இருந்து வராது தேவையான அளவுக்கு அவங்க ஸ்டாக் வாங்கி வச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு ரஷ்யா வேறொரு அறிவிப்பையும் அறிவிச்சிருக்காங்க நாங்க என்ன செய்ய போறோம் ஆயில இன்னும் கட் பண்ண முடியாது வேணும்னா நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிற வேறு விதமான ஒரு அறிவிப்பு சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நண்பனாக இருந்த அமெரிக்கா வேற ஒரு விஷயத்தை காண்பிக்கிறார்கள் ஈரான் நாடு ஒரு சேட்டலைட்டை அனுப்பினார்கள் சவுதி அரேபியா இல்லாட்டி அரபு நாடுகளே நீங்கள் ஏன் அதை எதிர்க்கவில்லை நீங்கள் எங்கள் பக்கம் இல்லாமல் போய்விட்டீர்கள் எனவே நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இராணுவ பாதுகாப்பை கொஞ்சமாக விலக்கிக் கொள்கிறோம் என்று சொல்லி முக்கியமான சில இடங்களில் இருந்த இராணுவ உபகரணங்களை அவர்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்கள் இந்த இராணுவ உபகரணம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது பத்து மாதத்திற்கு முன்பாக ஈரான் நாட்டிலிருந்து ஒரு ராக்கெட் அரம்கோ என்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் வந்து விழுந்தது அதன் காரணமாக அரம்கோ நிறுவனத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் எண்ணெய் ஒன்றுமே சுத்திகரிப்பு நடைபெறவில்லை உலக அளவில் அது ஒரு போர் பதட்டத்தை கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் நம்ம வாசிச்சோம்ல அந்த போர் பதட்டத்தை மையப்படுத்தி அமெரிக்கா கொஞ்சம் ஏவுகணைகளை ஆன்டி மிசைல் சிஸ்டத்தை எல்லாமே அங்கே என்ன செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க நிலைநிறுத்தி வைத்திருந்தார்கள் அந்த மிசைல் சிஸ்டத்தெல்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய பக்கத்துக்கே கொண்டு வர போகிறோம் நீ உனக்கு தேவையான மிசைல் சிஸ்டத்தை நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா சவுதி அரேபியாவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டாங்க இன்னைக்கு சவுதி அரேபியா அந்த இடத்துல சவுதி அரேபியாவால் உருவாக்கப்பட்ட மிசைல் சிஸ்டத்தை ஆன்டி மிசைல் சிஸ்டத்தை வைத்
அந்த திட்டத்துல மெயினான ஒரு விஷயம் இருந்தது இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் சவுதி அரேபியாவுக்கு தேவையான இராணுவ இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் சவுதி அரேபியாவிலேயே தயாரிக்கப்படும் இந்த ஒரு லைனை நல்லா உச்சு கவனித்த அமெரிக்கா இப்போது சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிரான சில நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறது இதற்கு காரணம் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஏமன் நாட்டுக்கும் ஒரு பிரச்சனை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஒரு பிரச்சனை இந்த நேரம் அமெரிக்காவினுடைய இராணுவம் அங்கே இல்லாமல் போய்விட்டால் இந்த இரண்டு நாடுகளும் சவுதி அரேபியாவினுடைய எதிரி நாடுகள் சவுதி அரேபியாவை தாக்குவதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை பயன்படுத்தி மீண்டும் அமெரிக்காவினுடைய இராணுவத்தை நிலைநிறுத்த முடியும் அமெரிக்காவுக்கு தேவையான பணத்தை சவுதி அரேபியாவிலிருந்து வாங்க முடியும் இப்படி பலவிதமான திட்டங்கள் அமெரிக்காவின் பக்கம் இருக்கிறது ஆனா இந்த இடத்துல அமெரிக்காவின் திட்டம் அப்படியே நடந்து விடுமா என்று கேட்டால் இல்லையே இரண்டாயிரத்தி பதினேழிலிருந்தே சீன அரசாங்கம் சவுதி அரேபியாவுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் உதவுவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு வாக்குறுதி எல்லாமே கொடுத்திருக்கிறார்கள் சோ இப்போ சீன அரசாங்கம் என்ன சொல்றாங்க உங்களுக்கு தேவையான இராணுவ இயந்திரங்கள் உபகரணங்கள் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு தேவையான சில விதமான உதவிகளை செய்ய தயாரா என்கிற மாதிரியான ஒரு பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற்று வருகிறது இதுல முக்கியமா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அமெரிக்க அரசாங்கம் சில விதமான சேட்டலைட் இமேஜ வெளியில விடுறாங்க அந்த சேட்டலைட் இமேஜ் எல்லாமே சவுதி அரேபியாவினுடைய பாலைவன பகுதிகள் அதுல சவுதி அரேபியா அமெரிக்காக்கு தெரியாம உலக நாடுகளுக்கு தெரியாம பல விதமான மிசைல்ஸ டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதற்கு சீனா உறுதுணையாக இருக்கிறது அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரோன்ஸ் எல்லாம் நம்ம சொல்றோம்ல இதற்கு தேவையான கட்டுமான உதவிகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம் ஏவுகணைகளுக்கு தேவையான உதவிகளை நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படிங்கிற வாக்குறுதி எல்லாமே கொடுத்திருந்தாங்க ஸோ இந்த சேட்டலைட் இமேஜையும் இப்போ அமெரிக்கா ஒரு ப்ரூஃபா காண்பித்து எங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள் என்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஸோ சவுதி அரேபியா இப்போ கொஞ்சம் விழிப்புடன் செயல்பட ஆரம்பித்திருக்கிறது எண்ணெய் யாருக்கும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்ததா மாற்று எரிபொருளை தேடி உலகம் முழுவதுமே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸோ சவுதி அரேபியாவுக்கு இப்ப பிரச்சனை என்னன்னா சாப்பாடு தான் இந்த சாப்பாடை எப்படி நம்ம விளைவிக்க போகிறோம் ஸோ சவுதி அரேபியா எடுத்த அடுத்த முக்கியமான டெசிஷன் சவுதி அரேபியா செய்யும் அக்ரிகல்ச்சர் சவுதி அரேபியாவால் வெளிநாடுகளில் செய்யும் விவசாயம் இதை ஊக்குவிக்கும் வகையாக பல பில்லியன் டாலரை அங்க செலவிட போகிறார்கள் இது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகமே தற்சார்புக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது விவசாயிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் சவுதி அரேபியா மட்டும் அதற்கு விதிவிலக்கா என்ன நிச்சயம் சவுதி அரேபியாவில் இந்த ஒரு மாற்றம் வரும் இங்கிருந்து பலவிதமான மனிதர்கள் சவுதி அரேபியாவில் எண்ணெய் வளங்களை எடுப்பதற்காகவும் எண்ணெய் தொழிற்சாலைக்காகவும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அதே சவுதி அரேபியா இனி விவசாயிகளை இருகரம் கூப்பி வரவேற்கும் அந்த காலம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது டூரிசம் எண்ணெய் வளங்கள் இதை மட்டும் நம்பியிருந்தால் போதாது சாப்பாட்டுக்கும் நாம் வழி செய்ய வேண்டும் என்பதை சவுதி அரேபியா உணர்ந்து விட்டது இந்த ஒரு உணர்தல் இந்தியாவுக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு உணர்தலாக நாம் கருத வேண்டும் விவசாயிகள் தான் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு அவர்களை நாம் எந்த அளவுக்கு போற்றுகிறோமோ லாக்டவுனுக்கு பிறகானாலும் சரி இல்லாட்டி லாக்டவுனின் இந்த ஒரு காலத்தின் போது ஆனாலும் சரி விவசாயிகள் நன்றாக இருந்தால்தான் இந்தியாவும் அதனுடைய வெற்றி பாதையை அடைய முடியும் ஸோ நிச்சயம் சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்க்கும் நபர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய ஒரு எச்சரிக்கையான பதிவு தான் உங்களுடைய கம்பெனிகள் நிறுவனங்கள் வேலை வாய்ப்பை தருமா தராதா என்கிற ஒரு கேள்வி உங்கள் மனதில் இருக்க வேண்டும் அங்கே பலவிதமான மாற்றங்கள் நடைபெறுகிறது அந்த மாற்றத்தை உச்சு கவனியுங்கள் அந்த மாற்றம் உங்களுடைய ஒரு எதிர்காலத்துக்கு தேவையானதா இல்லையா என்பதை நீங்களே உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த ஒரு பதிவை குறித்துள்ள உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பட்சத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பட்சம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்